महाभारत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है तर्को प्रतिष्ठ स्मृति विभिन्न नशो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम महाजनो ये न गत सपंथा महाभारत का प्रसिद्ध श्लोक और शिल प्रभुपाद का प्रिय श्लोक समझने लायक बात इस दुनिया में सत्य को समझने का तर्क करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा लिखा है तर्को अप्रतिष्ठ तर्क का अंत नहीं है हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत करते थे चलो बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा आप कहोगे मुर्गी तो कहेंगे मुर्गी कहां से आई अंडे से है? पहले पेड़ आया या बीज संसार में सत्य को प्राप्त करने के लिए कई लोग तर्क करते हैं परंतु तर्को अप्रतिष्ठ और जो साधु होता है जो हरि भक्त होता है वो तो कभी तर्क में नहीं फंसता सो तर्को अप्रतिष्ठ तो फिर सत्य को प्राप्त करने के लिए स्मृति पढ़े शास्त्र पढ़े तो कहते हैं स्मृति विभिन्न शास्त्र इतने सारे हैं कि एक मनुष्य जीवन काफी नहीं है तो स्मृति में विभिन्न बहुत सारे ग्रंथ और शास्त्र हैं अच्छा तो एक काम करेंगे किसी साधु को पूछ लेंगे कि सत्य क्या है परम सत्य क्या है तो कहते हैं नशो मुनि यस्य मतन भिन्नम ये जितने भी मुनि हैं ऋषि हैं सब के अलग अलग मत है गौतम का मत अलग कणाद का अलग कपिल का अलग पतंजलि का कुछ और वो तो कहीं और बैठे हैं तो सबके मत भिन्न मुंडे मुंडे मति भिन्न तर्को प्रतिष्ठ स्मृति विभिन्न नशो मुनि यस्य मतन भिन्नम ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमान आदमी को क्या करना चाहिए तो महाभारत में वेदव्यास मुनि कहते हैं जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है महाजनो ये न गत सपंथा बुद्धिमान व्यक्ति महाजन इतिहास में होने वाले जो महान लोग होते हैं जो महाजन होते हैं उन महाजनों के पद चिन्हों पर चलना उन्होंने जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग अपना ना ही बुद्धिमानी है आपने बता आम तो खेडूत ना दीकरा ने भैलल भाई पटेल एटले तो आपने तो आम तो ब्लड में खेती ने पी भले तो मैं अमेरिका में डिग्री लैने आया हो आप अनुभव हे गाम गाम में तब खेती करता होने अनेक खेतरो ने पसार कर खेतर में जवा हो तब जो तारी रीते नवो मार्ग बनावो कि नवा रस्ते चालो तो एम एटली जंगल जाड़ी हो तब कम्फर्टेबल चाली न सको पहले थी ज्यावरो जवरो हो जे केड़ी है, जे मार्गे पहले थी आता जता हो मार्ग पर तब इजीली आसानी थी चाली सको एम अपनी बुद्धि थी आप ज्ञान थी आप शक्ति थी आप इंद्रिओ बढ़ती जो आप कोई नवो मार्ग गोतवा जाइए तो इम्पोसिबल पूर्ववर्ती महाजनों पद चिन्हों पर चालीए तो वगर मेहनते अपने राजमार्ग प्राप्त थी जाए सो महाजनो ये न गत सपंथा बुद्धिमानी इसी में है कि महाजनों के पद चिन्हों पर चले तो मन में प्रश्न होगा बात तो टके की है लेकिन महाजन कौन महान लोग कौन है इस सृष्टि में महान लोग केवल बारह है बाकी का क्वेश्चन मार्क हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं लेकिन बारह लोग जो है भागवत जी ने सर्टिफाइड किया कि ये बारह लोग महान है महाजन है और वह बारह कौन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम 
महाजन कौन बार महाजन है स्वयंभू माने ब्रह्मा नारद शंभु तीसरे नंबर पर है हमारे भोलेनाथ ये महादेव जो है ना तीसरे नंबर पर बैठा है स्वयंभू नारद शंभु फिर कुमार सनत कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि महाराज सुखदेव गोस्वामी और धर्मराज यमराज ये लोग जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना उस मार्ग के अनुसार भजन भक्ति साधन करना यही बुद्धिमानी है बाकी इस कलयुग में रोज नए धर्म शुरू हो रहे हैं रोज नए नए संप्रदाय खुल रहे हैं मैं आपको इतना ही निवेदन करूं, छोटी छोटी केड़ियों में मत चलिए राजमार्ग पर चलिए सनातन धर्म का जो राजमार्ग है उस मार्ग को अपनाइए और वह राजमार्ग प्रशस्त किया इन बारह महाजनों ने और इन बारह महाजनों में से एक हैं देवाधिदेव महादेव है लेकिन मुझे जो आपसे कहना है बुद्धिमानी इसी में है महाजनों के पद चिन्हों पर चलना और महादेव ये शंभु शिव जी महाजन है शिव जी ने जो किया हमें वैसे करेंगे तो हम भी सुख शांति और भगवत प्राप्ति कर पाएंगे शिव जी क्या करते हैं शिव जी का जो मूल स्वरूप है उसे सदाशिव कहते हैं क्या कहते हैं सदाशिव जैसे कल आपने सुना ना कि भगवान श्री कृष्ण मूल है स्वयं भगवान है ठीक उसी प्रकार सदाशिव मूल है उस सदाशिव से ही ग्यारह रुद्र प्रकट होते हैं और फिर सभी ब्रह्मांड में शिव जी का एक एक रूप होता है ब्रह्मांड का प्रलय करने के लिए भगवत सेवा में लग जाते हैं तो जैसे कृष्ण से बलराम बलराम से विष्णु संकर्षण ये सब होता है वैसे ही सदाशिव जो है वो नित्य निरंतर आध्यात्मिक लोक में ये कैलाश जो है ना वास्तव में ये कैलाश आध्यात्मिक लोक का स्थान है लेकिन उसी कैलाश का एक पार्ट उनकी कॉपी इस पृथ्वी पर है जिसे हम कैलाश मानसरोवर कहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में है लेकिन वही गोलोक धाम वृंदावन के रूप में मथुरा में भी है तो जैसे कृष्ण गौलोक में लीला करते हैं वैसे सदा के लिए सदाशिव आध्यात्मिक जगत के कैलाश में रहते हैं और वहां रहकर वे क्या करते हैं निरंतर भगवान राम और कृष्ण का भजन करते हैं शिव जी का एक ही काम है भजन करना और फिर सृष्टि रचना में शिव जी का एक एक सेवा है प्रलय करना तो प्रलय रोज तो होता नहीं है हर हर चार युग में एक बार छोटा प्रलय फिर ब्रह्मा के एक दिन में मीडियम साइज का प्रलय और फिर ब्रह्मा के सौ साल समाप्त हो जाए तो हैवी प्रलय ये सब शिव जी का डिपार्टमेंट है लेकिन रोज तो करना होता नहीं है तीन चार बार करना है फिर शिव जी क्या करेंगे तो शिव जी अपने मूल स्वरूप से आध्यात्मिक जगत अध्यात्म कैलाश में जो भजन करते हैं वही शिव जी अपने अंश से इस संसार में इस धरती पर भजन करते हैं 